টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনাল কাল দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ড পাকিস্তান দু দলে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে 30 বছর আগের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি চায় পাকিস্তান নতুন ইতিহাস গড়তে তৈরি বাটলার বেন স্টোকসরা আবহার পূর্বাভাসে বৃষ্টির শঙ্কা রিজার্ভে থাকলেও ম্যাচ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না মোটেই স্বাগত ফ্রি হিটে সাথে আছি ফরিদা বক্তিয়ারা বিশ্বকাপ নিয়ে আলাপ করতে স্টুডিওতে আমার সঙ্গে আছেন সাবেক ক্রিকেটার ইশতিয়াক আহমেদ ইশতিয়াক ভাই ফ্রি হিটে স্বাগত ধন্যবাদ মেলবোর্নে কাল ইংল্যান্ড পাকিস্তান ফাইনাল তৃতীয়বার বিশ্বমঞ্চে মুখোমুখি হচ্ছে দুদল এবং টি-20 দ্বিতীয় শিরোপার টার্গেট দুদলেরই দুজনেই সমান সমান সম্ভাবনা রয়েছে দুজনেই দুইটা টিমই আমার মনে হয় দের একটা পিক ইংল্যান্ড যেভাবে ইন্ডিয়াকে হারালো পাকিস্তান যেভাবে নিউজিল্যান্ডকে হারালো ইট ইজ পুনরাবৃত্তি 1992 ঠিক যেভাবে যে যেভাবে অগ্রসর হয়ে তারা ফাইনালি খেলেছে যেভাবে শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ার সাথে হেরে দুই দল দুই বারই পাকিস্তান যেভাবে নিউজিল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারিয়েছে মোটামুটিভাবে সেম সিরিজ অফ ইভেন্টস হ্যাজ ব্রড দেম টু দ্য ফাইনাল লাইক অ্যাজ ইন নাইনটিন এবং ফাইনালটা জেতাটা বাকি পাকিস্তানে তাহলে বলা যাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রেপুটেশন অফ নাইনটিন নাইনটি টু ওয়ার্ল্ড কাপ খুব সহজেই হতে দিবে ইংল্যান্ডই তো নাইনটিন নাইনটি টু ওয়ান্ড কাপ ছিল সে একবারই পাকিস্তান জিতেছিল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ক্রিকেটের বিশ্ব আসরে ইংল্যান্ড কি এত সহজেই দিবে কিংবা ইংল্যান্ডের ফর্মটাও তো দুর্দান্ত দুর্দান্ত বাট ইংল্যান্ডের ফর্ম দ্য টু ওপেনিং ব্যাটসম্যান আর আমার মনে হয় যদি মাকুট কালকে খেলে মাকুট উইল মেক দ্যাট ডিফারেন্স এক্সপ্রেস পেস পাকিস্তানের মিডল অর্ডার ব্যাটিং ইভেন দো এখন ফর্মে আছে বাট দে ক্যান বি এক্সপোজ অ্যাগেন্স্ট রিয়েল ফাস্ট বোলিং বিকজ সে এই এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমার মনে হয় ইজ নট অনলি বিন দ্য ফাস্টেস্ট বোলার একদম কনসিস্টেন্টলি ফাস্ট করেছে ওয়ান ফিফটি প্লাস তো সেই জন্য সে এবং উই অল নো পাকিস্তানি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান একটু শর্ট বলার অ্যাগেন্স্টে উইক আছে তো মার্ক উড খেললে একটা বলা যেতে পারে আমি আমি মনে করি ইংল্যান্ডের পাল্লা একটু ভারী হবে বাট আদারওয়াইজ পাকিস্তান এখন এই মুহূর্তে যেভাবে খেলছে এস এ কমপ্লিট টিম ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের দরকার ছিল রান করা তারা করেছে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান টুর্নামেন্টের প্রথম দিকে অতটা করতে পারেনি সুবিধা তারা কিন্তু পরের দিকে দের দেব অল দের অল এমং রানস মোহাম্মদ হারিস দ্য নিউ প্লেয়ার একটা নতুন সেনসেশন প্লেয়ার তারা পেয়েছে এবং তাদের স্পিন বোলিং ইজ ইফেকটিভ তাদের ফাস্ট বোলার তো আমরা জানি ইজ নাথিং নিউ সুতরাং পাকিস্তান টিমটা কম্প্যাক্ট কমপ্লিট ইংল্যান্ড টিমটা মেনলি অন দিস টু ওপেনিং ব্যাটসম্যান ইংল্যান্ড কিন্তু যদি আমরা এই ওয়ার্ল্ড কাপটা দেখি বেশিরভাগ প্লেয়ার কিন্তু ওরকম ফর্মে নাই কেবল মানে মাত্র ইন্ডিয়ার সাথে যেভাবে তারা খেলেছে দ্যাট গিভস এম মানে কাইন্ড অফ পারসেপশন যে তার দে আর টু স্ট্রং বাট অ্যাজ ইউ রাইটলি সেট দুই দলই কেউ কাউকে ছাড় দেবে না দুইজনই দুইটা টিমই ফাইনাল খেলেছে সব দলেরই একটা ক্যালকুলেশন থাকে ডেথ ওভার বোলিং আর টপ অর্ডার ব্যাটিং টি টোয়েন্টি যেহেতু খুব কম সময়ে পাওয়া যাচ্ছে বিশ ওভারের ক্রিকেট প্রতিটা বলেই ব্যাটাররা চেষ্টা করে যে ইনিংসটাকে বড় করে নিতে এবং প্রতিপক্ষের বোলার চেষ্টা করবে যে সেই ইনিংসটাকে ছোট করে দিতে সেক্ষেত্রে তো সেমিফাইনালে ডেথ ওভার পর্যন্ত পৌঁছতেই দেয়নি দলকে বাটলার এবং হেলস এবং হেলস বাটলারকে বাটলারের যে ইনিংস একশো সত্তর রানের অপরাজিত এই পারফরমেন্সটা তো দীর্ঘদিনের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে বিশ্বকাপের মঞ্চে এবং এই আত্মবিশ্বাসটা বিশ্বকাপের আগে দলটার কাছে ইন্ডিয়া এটা ভুলবে না খুব সহজে ষোলো ওভারে একশো প্রায় সত্তর রান চেস করে জেতার যে চারটে কথা না এবং অ্যালেক্স হেলস জজ বাটলার দুইজন দুইজন প্লেয়ারই কিন্তু আইপিএল খেলার তাদের অভিজ্ঞতা আছে ইন্ডিয়ার প্রত্যেকটা প্লেয়ার সম্বন্ধে তাদের সম্যক একটা ধারণা আছে বাট এইভাবে যে তারা ডমিনেট করবে মনে হয় আমার কাছে মনে হয় যে পাকিস্তানি বলে অ্যাগেন্স্টে অথরা ডমিনেট করতে পারবে বলে আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক বিকজ পাকিস্তানি আর নট জাস্ট ফাস্ট দে হ্যাভ ট্রিমেন্ডাস ভেরিয়েশনস আমরা নসিম শাহকে দেখেছি হারিস রোফকে দেখেছি হি মিক্সেস ইজ এক্সপ্রেস স্পেস উইথ বিউটিফুল ডিসেপটিভ স্লোয়ার ওয়ানস বিউটিফুল ইনকামিং ইয়র্কার্স রিভার্স সুইং শাহিন শাহ ফ্রিদিও আমরা জানি সুতরাং আই থিঙ্ক এবং সবচেয়ে ইম্প্রুভ বোলার ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ মোহাম্মদ নসিম চার চারটা ফাস্ট বোলার মানে বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ধরনের আই আই থিঙ্ক একই সাথে এবং এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে বিটুইন ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ব্যাটিং ইজ টু স্ট্রং কিন্তু দাঁড়াতে পারে নেই আমি বলবো না দাঁড়াতে পারে নেই ওয়ান সিক্সটি এইট ওয়াজ এ গুড স্কোর ইংল্যান্ড বেশি ভালো খেলে ফেলেছে বাট আই থিঙ্ক দি পাকিস্তানি বোলিং অ্যাটাক ইজ ওয়ে বেটার দ্যান ইন্ডিয়ান এবং 
স্পিনাররাও মোটামুটি ভালো তিনটা স্পিনার আছে তাদের ইফতেকার পার্ট টাইম হলে উইকেট পেয়েছে সো আই থিঙ্ক অত সহজ হবে না ইংল্যান্ডের জন্য ঠিক ওইভাবে ডমিনেট করে খেলার একটা উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনালের আশা ক্রিকেট ভক্তরা সবাই করছেন কিন্তু দুপক্ষের সাথে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বৃষ্টির আশঙ্কা সব কিছুকে একটু মেয়ে দিচ্ছে সব জায়গায় বলা হচ্ছে ওয়েদার ফোরকাস্ট এবং আজকে পর্যন্ত আমরা জেনেছি যে কাল খুব হেভি রেইনের ফোরকাস্ট দেওয়া হয়েছে মেলবোর্নে আমাদের সহকর্মী মাজারুল ইসলাম জানিয়েছেন সে পুরো আপডেটটা একটু দেখে আসব মেগা ফাইনালের আগে মাঠ কর্মীদের ছোট ছুটি অফিসিয়ালদের উইকেট পরিদর্শন আর সুপার সুপারের ব্যবহার বলে দিচ্ছে কতটা ভাবাচ্ছে মেলবোর্নের আবহাওয়া দুই দলের ক্রিকেটারদের চেয়ে তাদের প্রস্তুতি যেন বেশি নিতে হচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল এমন ম্যাচে অতীত অভিজ্ঞতা পরিসংখ্যান উইকেট কন্ডিশন পারফরমেন্স কোনো কিছুই সেভাবে কাজে আসে না তারপরেও এই ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে দুই দলকেই কারণ এই ম্যাচ জুড়ে যে রয়েছে বৃষ্টির সংখ্যা তাই তো কাটেল ওভারে ম্যাচ হলে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে দুদলকেই মেলবোর্নের উইকেটে পেইসারদের দাপট স্পষ্ট একুশ টি টোয়েন্টির পরিসংখ্যানে টপ পাঁচ বোলারই পেইসার রোদ না পড়াই উইকেট হতে পারে আরও ভয়ঙ্কর তাতে খুশি হতেই পারেন আফ্রিদি রৌফ ওকসরা ফাইনাল ম্যাচটা হাই স্কোরিং হওয়ার সম্ভাবনা কম মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং গড় মাত্র একশো চব্বিশ সর্বনিম্ন চুয়াত্তর ভারতের সর্বোচ্চ রানও তাদের একশো ছিয়াশি টস হতে যাচ্ছে বড় ফ্যাক্টর কারণ ফল আশা সতেরো ম্যাচের দশটাতেই জিতেছে চেস করা দল দর্শক ধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম মেলবোর্নের এমসিজি যেখানে এক লাখ মানুষ বসে ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করবেন দর্শকদের উত্তেজনা উন্মাদনা আর সমর্থন মাঠের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলবে নিশ্চিতভাবেই দেখার অপেক্ষা কোন দলের ক্রিকেটাররা সেটা কাজে লাগিয়ে ট্রফি যেতে এক লাখের বেশি সমর্থক গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবে সেই গর্জন প্রভাব ফেলবে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে তবেই সব রোমাঞ্চ ভেস্তে দিতে পারে বৃষ্টি ম্যাচের দিন ও রিজার্ভ ডেতে বৃষ্টির সংখ্যা রয়েছে আশি শতাংশের বেশি বিশ্বকাপে মেলবোর্নে আগের ছয় ম্যাচে তিনটাই হয়েছে পরিত্যক্ত এমসিজির বড় বাউন্ডারি ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারে চার ছয়ের জন্য মিড উইকেটে চুরো আশি আর স্কোয়ারে চুয়াত্তর মিটার পার করতে হবে উইকেট থেকে পেসাররা সুবিধা পেলেও মাঠের দুর্গের হিসেবে সাহায্য পাবেন স্পিনাররা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া দেখছিলাম প্রতিবেদন ইশতিয়াক ভাই আশি ভাগ বৃষ্টির সম্ভাবনা এবং রিজার্ভ ডেতেও বৃষ্টির সংখ্যা সবচেয়ে স্কেয়ারি ব্যাপারটা হলো রিজার্ভ ডেতেও যদি বৃষ্টির সংখ্যা থাকে আর আদৌ যদি ম্যাচটা না হয় সেক্ষেত্রে এত বিশ্লেষণ এত আলোচনা কিংবা ক্রিকেট ফ্যানদের যে দলই জিতুক যে দলই হারুক হয়তো ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় শিরোপা কিংবা পাকিস্তানের কিন্তু ম্যাচটা যদি কোনোভাবে পণ্ড হয়ে যায় সেটা তো আসলে খুবই দুঃখজনক হবে সেটা কাপ শেয়ার হবে এবং আমার মনে হয় কোনো দলই সেই সন্তুষ্টিটা থাকবে না যত না হবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে এবং সেটার সম্ভাবনা কিন্তু আমি মনে করি তারপরে রয়েছে বাট মিনিমাম টেন ওভার্স যদি খেলে ই করতে সারতে পারে আমার মনে হয় দ্যাট শুড বি ইনাফ টু ডিটারমিন দি বাট আরেকটা হচ্ছে যে পরে যেখানে থেকে কালকে যদি না হয় কিংবা যে যে পর্যন্ত খেলা হয়ে যদি খেলা বন্ধ হয়ে যায় দ্য নেক্সট ডে কন্টিনিউ ফ্রম দে কিন্তু আমি যতদূর দেখেছি আইসিসির মানে তাদের রুলসগুলো ফাইনালের জন্য যে যদি এরকম হয়ে যায় ইন্টারাপ্ট হয় ম্যাচ সেক্ষেত্রে সেখান থেকে আর শুরু হবে না সেখান থেকে হবে না রিজার্ভ ডেতে আবার নতুন করে ম্যাচ খেলা হবে যদি আমি ভুল না আমার কনফিউশন আছে যাই হোক আমার মনে হয় সেম এক্সাইটমেন্ট এবং সেম ইন্টারেস্টটা থাকবে না বাট ফাইনাল ইজ দ্য ফাইনাল শেষ করতেই হবে অ্যাটলিস্ট এখানে একটা রিজার্ভ ডে রয়েছে তিনটা ম্যাচ অলরেডি এই বছর মেলবোর্নে মেলবোর্নে তিনটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে ওয়েদার ক্যান বি আ লিটল বিট অফ আ বারিং ফ্যাক্টর এই কালকের খেলার ব্যাপারে বৃষ্টির কারণে আমি চাই আমি কিংবা ক্রিকেট ভক্ত আপনি কেউ চাইবেন না যে শেষ ম্যাচটা পণ্ড হয়ে যাক ফাইনাল ম্যাচের একটা আলাদা রিদম আছে সেটা আমরা সবাই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালটা আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করতে চাইব আর বলা হচ্ছে যে ওই পাকিস্তান দলে শাহিন শাহ আফ্রিদি নাসিম শাহ তাদের পেস বোলিং আক্রমণ এবং আফ্রিদির পেস বোলিং অ্যাটাক নিয়ে এরই মধ্যে ইংল্যান্ডকে কিন্তু 
কিং বদন্তিরা সতর্ক করতে শুরু করেছেন নতুন বলে আফ্রিদি আফ্রিদি যে পারফরম্যান্স পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ কাপে আফ্রিদি যেভাবে প্রতিপক্ষের জন্য তাণ্ডব হয়ে ছিলেন ফাইনাল ম্যাচে কি আশা করছেন আপনার বিশ্লেষণ কি বলে प्रीवियस ম্যাচগুলো থেকে আমার মনে কনফিডেন্স তো অবভিয়াসলি হয়েছে যখন সে শুরু করে আফটার ইনজুরি প্রথমে খুব বেশি দ্রুতগতিতে করছিল না হি ওয়াজ এভারেজিং অন 130 135 ইনজুরির পরে যা হয় তারপর আমার মনে পরে দিকে হি গট ব্যাক হিজ রিদম বাট ইন দ্য মেইন টাইম মোহাম্মদ ওয়াসিম ওয়াজ ভেরি এফেক্টিভ সে রানও পেয়েছে ইকোনমি রেটও তার খুব ভালো এবং ফোর্থ বোলার হিসাবে আমার মনে হয় পাকিস্তান কোন গেট আ বেটার বোলার দেন মোহাম্মদ ওয়াসিম এদিন নসিম শাহর স্লোয়ার ডেলিভারিটাও বেশ এফেক্টিভ সে সিপিএল ইয়ান বস ইয়ান বিষয় বলছিল যে সিপিএল খেলে তার এই এই ভেরিয়েশনটা খুব পাকাপোক্ত করে এসছে সেই জন্য এই চারটা ফাস্ট বোলার নট অনলি সাইন ফ্রিদি সাইন শাহ ফ্রিদি তো আছে অবশ্যই ওয়ার্ল্ড ক্লাস ওয়ান অফ দ্য ফাইনাল বোলার্স বাট ইকুয়ালি গুড আর দি আদার রিমেনিং তবে কালকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ফাস্ট বোলারদের তো ইয়ে পাবে ইভেন স্পিনারদেরও একটা রোল থাকবে কালকে যদি ফুল খেলাটা হয় মনে করেন কালকে ফুল খেলাটাই হচ্ছে আমি এদিক দিয়ে পাকিস্তানি বোলিং ট্যাকটাকে একটুখানি হয়তো এগিয়ে রাখতে চাব আর ওই দিক দিয়ে একটু ওয়ার্নিং ফ্যাক্টার আছে ইংল্যান্ডের দুই ব্যাট দুইটা ব্যাটসম্যান ছাড়া খুব বেশি কিন্তু বাকিগুলো তো রান করেনি ইভেন দো তাদের নাম্বার টেন পর্যন্ত কিন্তু ব্যাটসম্যান আদিল রশিদ পর্যন্ত ব্যাটিং করতে পারে স্পোকস হ্যাঁ সবাই সবারই মোটা মোহাম্মদ হারিস তিনটা তিরিশ মেরেছে সামথিং লাইক দ্যাট মানে খুবই কুইক ফায়ার ইনিংস আই থিঙ্ক পাকিস্তান অন অল কাউন্টস লুকস দ্য বেটার সাইড ফর টু মোরো কিন্তু ইংল্যান্ডের এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেখানে আমার মনে হয় তা বা এই দলটা একত্র একত্রে কিন্তু অনেক দিন ধরে খেলছে সেই জন্য আই থিঙ্ক ওই সেন্সে দি এক্সপিরিয়েন্স উইল অলসো ম্যাটার এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়ে আবার ইংল্যান্ডে কি আছে একই সাথে আপনি যেটা বলছিলেন যে শেষ দিকে সে আদিল রশিদও ভালো ইনিংস খেলতে পারে এদিকে আদিল রশিদ ওই দিকে সাদাব খানকে নিয়েও একটা আলোচনা চলছে কিন্তু আমার মনে হয় আদিল রশিদ হ্যাজ বিন দ্য বেটার লেগ স্পিনার ওর ইকোনমি রেট ভালো ভালো উইকেটস পেয়েছে খুব বেশি উইকেট না পেলেও ভালো ভালো ব্যাটসম্যানদেরকে সে আউট করেছে যে আমরা লাই লাস্টকে দেখলাম যে সূর্য কুমার যাদবকে হি ফক্স টিম আউট লিটারেলি এবং ইকোনমি রেট হ্যাজ বিন ভেরি গুড এদিক দিয়ে সাদাব খান উইকেট পেলেও আমার মনে হয় যে অ্যাজ এ লেগ স্পিনার ইম্প্যাক্ট রেখেছে আদিল রশিদ বেশি সো অলদো সাদাব খান ইজ মোর রাফ এন্ড ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার ফর পাকিস্তান বিকজ অফ বিং আ ফ্যান্টাস্টিক মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান তো সেদিক দিয়ে আমার মনে হয় যদি হেড টু হেড তুলনা করে যদি আমরা দুই লেগ স্পিনারকে ইয়ে করে আমার মনে হয় একটুখানি এগিয়ে থাকবে আদিল রশিদ ইন টার্মস অফ ইম্পর্টেন্স অ্যাজ এ লেগ স্পিনার একেবারে ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চের ফাইনালের ম্যাচে এই আমি এখন যেটা জিজ্ঞাসা করবো কথা বলছিলাম বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে ইশতিয়াক ভাই যেটা বলছিলেন আপনি যেটা বলছিলেন যে পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণ ইংল্যান্ডের ব্যাটারদের বিপরীতে কিছুটা এগিয়ে রাখছেন সেটা স্ট্যাট পারফরমেন্স সব কিছু কিংবা আপনার নিজের বিশ্লেষণ কিন্তু একটা হিসেব বলছে যে এবারের ওয়ার্ল্ড কাপে পাওয়ার প্লেতে সেকেন্ড বেস্ট ইনিংস স্কোর পাকিস্তানের হ্যাঁ পাকিস্তানের মোহাম্মদ হারিস আসার পরে আমার মনে পরের দিকের ম্যাচগুলো পাকিস্তানের আর্লি উইকেট পড়ে গেলেও তাদের পাওয়ার প্লেয়ার এবং সেখানকার যে স্ট্রাইক রেট সেখানকার যে রান রেটটা দরকার সেটা মোহাম্মদ হারিসের কারণে খুব ভেরি অ্যাটাকিং ব্যাটসম্যান ভেরি ইয়াং ফিয়ারলেস ক্রিকেট খেলে তো সেই জন্য বোধ করি ইভেন দো রিজওয়ান এন্ড বাবার লাস্ট ম্যাচে ভালো খেলেছে থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ খুব সুবিধা করতে পারেনি ফকর জামান ইঞ্জুরির পরে মোহাম্মদ হারিস এসছে বাট মোহাম্মদ হারিস যেরকম সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যেরকম একটা অবস্থায় পাকিস্তান ছিল সে এসে আঠাশ রান করলো এগারো বলে তিন ছয় দুই দুই চার মেরে মোটটা কিন্তু ঘুরিয়ে দিল ওইদিকে পাকিস্তান কিন্তু একটু বিপাকে ছিল সো দিস ইজ ওয়ান বিগ অ্যাডভান্টেজ পাকিস্তান হ্যাজ ইন দ্য ফর্ম অফ মোহাম্মদ হারিস যে কি না তার এই অ্যাটাকিং ব্যাটিংয়ের জন্য এবং ফাকার জামান যদি ইঞ্জুরি না হতো সে সুযোগ পেত না সে সুযোগ পেলে পাকিস্তান এই 
এই ডমিনেট করতে পারবে ইনিশিয়াল স্টেজে যা ইউ নিড টু ডমিনেট যেটা হয়েছে যে বেয়ার স্টোর পরিবর্তে অ্যালেক্স হেলস এসেছেন ইংল্যান্ডে এবং পুরো একটা রেকর্ড শুধু রেকর্ড না সবটুকু আলো বিশ্বকাপের কেড়ে নিয়েছেন অ্যালেক্স হেলস অ্যালেক্স হেলস সম্বন্ধে তাও তো আগে উই অল নিউ অ্যালেক্স হেলস এবং জেসন রয় দুজন ওপেনিং ব্যাটিং ব্যাটসম্যান ছিল হোয়াইট বল ক্রিকেটে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের নতুন অধ্যায়ের জন্য দে আর লার্জলি রেসপন্সিবল মোহাম্মদ হারিস সম্বন্ধে তো উই ডোন্ট নো মাছ ফখর জামানের পরিবর্তে মোহাম্মদ হারিস যে কারণে বাবর আজম নিশে বলেছিলেন এশিয়া কাপের পরপর যে মিডল অর্ডারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকখানি কেটে গেছে যেহেতু উপরে বাবর রিজওয়ান বাবর রিজওয়ান একটা ভালো পার্টনারশিপ খেলবে তারপর এরপরে ইফতেখার শান মাসুদ মোহাম্মদ হারিস তারপরে নিচের দিকে যেতে থাকবে তো যেহেতু টপ অর্ডার মিডল অর্ডার যদি দুশ্চিন্তাটা কমিয়ে দেওয়া যায় বিশ ওভারের ক্রিকেটে এবং একই সাথে নাসিম শাহ আফ্রিদি এবং হারিস রোফদের মতো বোলার থাকে দলে তাহলে তো বাবর আজম সেরকম বলতেই পারেন এক্স্যাক্টলি এবং আমার মনে হয় যে পাকিস্তান এই মুহূর্তে ঠিক ওই রকমই একটা অবস্থায় আছে যেখানে সব ব্যাটসম্যান থেকে তারা পারফরমেন্স কিন্তু পেয়েছে আমরা এশিয়া এশিয়া কাপে কিন্তু দেখিনি ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম অর্ধেও কিন্তু আমরা খুব একটা দেখিনি সেটা বাবর আজম এবং মোহাম্মদ রেজমান বারে বারে ফেল করার কারণে আমরা আমার মনে হয় সাউথ আফ্রিকার খেলার পর থেকে মোটটা ঘুরে গেছে যেখানে আপনি যেটা বলছেন আমার মনে হয় শান মাসুদ হ্যাজ বিন ইন ট্রিমেন্ডাস ফর্ম তার আহমদ ইজ অলসো বিন ইন গুড ফর্ম সাদাবকে কন্ট্রিবিউট করতে দেখা গেছে মোহাম্মদ নওয়াজ তার ছোটো ছোটো ইনিংস করে ইম্প্যাক্টফুল ইনিংস খেলেছে আর মোহাম্মদ হারিস বিগ টাইম একটা একটা ইম্প্যাক্ট রেখেছে সুতরাং নাথিং মোর একটা ক্যাপ্টেন এর থেকে বেশি কিছু চাইতে পারে না আর ক্যাপ্টেন হিমসেলফ ইজ নাও লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রান্ট পাকিস্তান এজ আই সেট দে লুক সেট টু ডু সামথিং উইজ দ্য ডেট ইন নাইনটিন নাইনটি টু উইন দ্য কাপ দুই সেমিফাইনালেই দুটো দলের ইংল্যান্ডের হেলস পার্টলার এবং পাকিস্তানের বাবর রিজন অসাধারণ ব্যাটিং করেছেন এবং দলের জেতার ভিতটা তৈরি করে দিয়েছেন রেকর্ডস তো সবই তাদের পক্ষে তারপরও ক্রিকেট ফ্যান হিসেবে এবং আপনি পেশাদার ক্রিকেটার ছিলেন এক সময় শুধুমাত্র এশীয় দল হিসেবেই কি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করছেন নাকি আপনার সাপোর্টটা ইংল্যান্ডের জন্য থাকবে পারফরমেন্সের দিক থেকে কোন দলকে সাপোর্ট করছেন আমার মনে হয় গুড কোয়েশ্চেন আমার ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন বিকজ আপনার যেরকম ব্যাটিং আর প্লাস ইং ইংল্যান্ডের হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স ইংল্যান্ড এই ওয়ার্ল্ড কাপের ঠিক ততটা ডেভেস্টেটিং ফর্মে নাই অনলি থিং যেটা হচ্ছে কি লাস্ট ম্যাচে তারা অসাধারণ ক্রিকেট খেলেছে পাকিস্তান লাস্ট তিন চারটা ম্যাচ খুব ভালো করেছে এবং এটা আমি বারে বারে বলছি দে লুক লাইক এ কমপ্লিট সাইড অনেক দিন পর তো সেই সে দিক দিয়ে আমি মনে করি যে একটুখানি আমি এগিয়ে রাখবো বাট নট নট বিকজ সাবকন্টিনেন্টাল সাইড বলে আমি চাই তারা ভালো তারা এখন বন্ধু যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছে সেই হিসাবে আমি মনে করি দে আর ইন দ্য রাইট ফ্রেম অফ মাইন্ড এবং সব প্লেয়ার পারফর্ম করছে সেই অনুসারে আমি বলছি যে তাদের চ্যাম্পিয়ন হলে বেমানান হবে না বিকজ দে আর দ্য ওয়ান্স হু হ্যাভ ইভেন দো দে আর লাকি টু বি ইন দ্য ফাইনালস এই এই স্টেজে তারা এই চান্সটা ছাড়তে চাই সেমিফাইনালের আগে একটা আমাদের একটা বলা করার বিষয় ছিল যে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে কি না টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ যদি নিউজিল্যান্ড ফাইনালে আসতো সেই সুযোগটা নিয়ে আমরা হয়তো ফাইনাল ম্যাচের রেজাল্টের আগ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতাম যে নতুন চ্যাম্পিয়ন পাচ্ছে কি না টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা নিউজিল্যান্ড সুযোগটা কাজে লাগাতে পারিনি পাকিস্তানের কাছে হেরে তাদেরকে আসলে বিফল মন নিয়ে ফিরতে হয়েছে পাকিস্তান দীর্ঘদিন কিন্তু বিশ্ব আসরে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেনি এবারও এশিয়া কাপের ফাইনাল খেলেছে বিশ্ব আসরের শ্রেষ্ঠত্বের জায়গাটা অনেক দিন ধরেই শূন্য সেই দিক থেকে এশীয় হিসেবে আমাদের এক ধরনের সাপোর্ট থাকবে কিনা পাকিস্তানের প্রতি সেটা হয়তো বা থাকবে দেখেন ইন্ডিয়াও কিন্তু খুব একটা যে ওয়ার্ল্ডে সে টু থাউজেন্ড সেভেন টু থাউজেন্ড ইলেভেন পাকিস্তানও সেরকম নাইনটিন নাইনটি টুর পরে তারা কিন্তু এই টু প্রথমত খেলা হোক এবং পরবর্তীতে আমরা যেটা চাইবো যে ভালো খেলা জানি হয় ইংল্যান্ড পাকিস্তানের ইন্ডিয়ার মধ্যে যে প্রথম যেটা খেলাটা হলো এক্সাইটিং ওয়ান থার্টি ফোর ওর ওয়ান থার্টি ফাইভের একটা স্কোর করে দুইটা দলই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছিল ওই ধরনের যেন আমরা খেলা দেখি আমরা ওয়ান সাইডেড যেরকম ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড যেরকম ওয়ান সাইডেড হয়েছে সেরকম যেন না দেখি বাট প্রথমত খেলা যেন দুটো সেরা দলের সেরা পারফরমেন্স দেখতে চাই আমরা ফাইনাল ম্যাচে হেলস বাটলার এবং বাবর রিজওয়ান 
ম্যাচের আগের দিনে স্বাভাবিকভাবেই আজকে ট্রফি পোজ করেছেন এবং কথা বলেছেন ম্যাচ নিয়ে দেখে আসব কি বলেছেন তারা সৃষ্টিকর্তাই জানেন কোন দল চ্যাম্পিয়ন হবে আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি ইংল্যান্ড কঠিন এক প্রতিপক্ষ মাঠে সেরাটা দিয়ে শিরোপা জিততে চাই অনেকগুলো ফাইনাল সামনে রাগবি ফুটবল সহ অনেকগুলো আসর তবে শিরোপা জয়ের শুরুটা ক্রিকেট দিয়ে করতে চাই ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর টি টোয়েন্টি তো চ্যাম্পিয়ন হলে দারুণ হবে ইংলিশ ব্যাটাররা দারুণ ফর্মে তবে আমাদের পেসাররাও বিশ্ব সেরা লড়াইটা দারুণ জমবে শিরোপার এত কাছে এসে ব্যর্থ হতে চাই না সম্প্রতি পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলে আমাদের সাফল্য আছে যদিও সেটা ভিন্ন কন্ডিশনে আর এটা বিশ্বকাপ ফাইনাল ইশতাক ভাই আমরা দেখছিলাম যে বাবর এবং বাটলার ম্যাচ নিয়ে কি বলেছেন দুদলই একেবারে নিজেদের কথা বলেছেন আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা যেটা ম্যাচের আগে বলা হয় কিংবা এরকম মঞ্চে সে এর চেয়ে বেশি কিছু তো বলার সুযোগ নেই তারপর হলো টেম্পারমেন্ট এবং নার্ভ ধরে রাখার ম্যাচ এটাও একটা ভেরি ক্রুসাল যে হু হোল্ড দ্য নার্ভস অন দ্য অন দ্য অন এ গিভেন ডে এর হাই প্রেসার খেলা হবে প্রেসার কে বেটার হ্যান্ডেল করতে পারবে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমার মনে হয় যে পাকিস্তানের সেই ক্ষেত্রে অতটা কি প্রেসার ফিল করার কথা কারণ তারা যেভাবে হুট করে চলে আসলো পাকিস্তান যে শেষের দিকে সেই তাদেরকে পারফরমেন্স টা দেখাতে হবে না পাকিস্তান সব সময়ই আমরা জানি যে মেনাবাদে ব্যাক ইজ অ্যাগেন্স দ্য ওয়ার্ল্ড তারা তাদের খেলাটা তখনই বের হয় এটা প্রথমবারের মতো না এটা আগেও এরকম বিগত দিনে আমরা পাকিস্তানের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে এদের টিমের এবং খেলার ধরন একটা তো হচ্ছে এই জন্যই তো আনপ্রেডিকটেবল ইউ নো বাট এই এক্ষেত্রে যদি না হতো যদি আপনার সাউথ আফ্রিকাকে না হারাতো এটা কি হতো নো ওয়ে সুতরাং দে অবভিয়াসলি দিনও যে তারা ভাগ্যবান নিজেদেরকে মনে করা উচিত এই এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য সেই জন্য বলছি যে হতবা তাদের অতটা প্রেসার তারা ফিল করবেন বিকজ দে আর লাকি দে আর হিয়ার তো প্রেসারলেস ক্রিকেট হয়তো পাকিস্তানি খেলবে তো যে জন্য আপনি যেটা বললেন যে চাপমুক্ত থেকে খেলার কথা রমেশ রাজা তাদের কিং বদন্তি এক্স ক্রিকেটার এবং একই সাথে এখন বোর্ড প্রধান রমেশ রাজা যে সে ছিল ফাইনাল সে জি সেই ম্যাচে উনিও খেলেছেন তো কাজেই এক এক ধরনের কানেক্ট তো আছেই আর দলের সাথে যেহেতু এখন আছেন বোর্ডের বোর্ড পরিচালনায় রমেশ রাজা পাকিস্তান দলকে বলেছেন চাপমুক্ত থেকে খেলার আর একই সাথে ওয়াসিম আকরাম বলেছেন সেই নাইনটি টুর ম্যাচ ওয়াসিম আকরামও ছিলেন ওয়াসিম ওয়াসিম আকরাম তখন একটা অসাধারণ ইনিংসও খেলেছিলেন পাকিস্তানের জয়ে তিনি বলেছেন যে ফাইনাল ম্যাচটাকে শুধু উপভোগ করতে ছেলেদেরকে তাই বলেছেন আসলে মানে এরা তো কিং মদন্তি ওয়াসিম আকরামের সেই আক্রমণাত্মক বোলিং তারা জানে যে এই ধরনের স্টেজে এই এরকম সিচুয়েশন আমার নিশ্চয়ই এই ধরনেরই তারা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছে এবং ইংল্যান্ড পাকিস্তান সাইডের হচ্ছে কি দ্য র ট্যালেন্ট ইংল্যান্ডের মতো ওরকম অতটা অভিজ্ঞ তারা কিন্তু না নাসিম শাহ হারিস রোফ শাহিন আফ্রিদি শাহিন শাহ আফ্রিদি মোহাম্মদ হারিস মোহাম্মদ নওয়াজ খুব বেশি অভিজ্ঞ না কিন্তু রিসেন্ট সময়কার তারা খেলছে পিএসএল ভালো ফর্ম আছে বলে তার শান মাসুদ শান মাসুদের খুব আমার মনে কিছুদিন আগেই তো তার অভিষেক হলো বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দি ইংল্যান্ড প্লেয়ার্স ক্রিস জন তো গড নোজ হাউ মেনি ফ্রম ফ্রম হাউ মেনি ইয়ার্স ইজ বিন প্লেইং আপনার অ্যালেক্স সেলস বলেন জস পাটলার বলেন দে আর অল ভেরি হাইলি এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার্স ডেভিড মালান একজন ছিল বিউটিফুল প্লেয়ার সে তো আউট হয়ে গেল বিকজ অফ ইঞ্জুরি ইঞ্জুরির কারণে দুই একজন হয়তো বা লিভিংস্টন ব্রুকস এবং দুই একজন হয়তো বা তারা নতুন ওভারঅল আপনি যদি দেখেন ইফ ইউ ওয়েন দি বিটুইন দ্য টু সাইডস ইন ইংল্যান্ড ইজ ফার মোর এক্সপিরিয়েন্স সেটাও অনেক সময় হচ্ছে গিয়ে সময় মতো কাজে দেয় তারা হয়তো বা প্রেশার দিতে চাইবে পাকিস্তান কেন পাকিস্তান whether they are able to cope up with that pressure or not or how well they manage the pressure seta amar mone hoy onek khani leader er upore depend kore imran khan je rokom chilo pakistan er captain oi dhoroner captain to shohosha ashbe na 
বাবর আজম হ্যাজ আ লিটল টু প্রুভ অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন মনে হয় খেলা উপভোগ করতে মেলবোর্নে বলা হচ্ছিল এক লাখেরও বেশি দর্শক থাকবেন আবার অনেক জায়গায় ছিল যে ভারতীয় ফ্যানরা এত বেশি উচ্চ অভিলাষী ছিলেন যে আগেই টিকিট কেটে রেখেছিলেন নিশ্চয়ই ফাইনাল খেলবে ভারত এখন এক লাখ দর্শকের মধ্যে নিশ্চয়ই অধিকাংশ থাকবেন পাকিস্তানের সাপোর্টার ইংল্যান্ডের সাপোর্টার থাকবেন দর্শকই যেহেতু খেলার প্রাণ এবং মেলবোর্নে সেটা দুদলের জন্যই অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবে কি বলছেন মাসার মিথুন একটু দেখে আসব মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ফ্যান জোনে পা ফেলার জায়গা নেই পাকিস্তান সমর্থক আর পতাকায় যেন ঢাকা পড়েছে ইংল্যান্ড রাজত্বের এমন উল্লাস উন্মাদনা যেন কোনো তুলনা হয় না আইসিসি সমর্থকদের মন ভরিয়েছে দুই দলের তারকাদের হাজির করেছে তাদের সামনে এ যেন স্বপ্ন পূরণ করেছে দুই দলের সমর্থকদের মইন আলী আর শাদাফ খান যে আশা নিয়ে সমর্থকরা এসেছে সেটা পূরণ করতে চান এটা সত্যি অসাধারণ আমার দলে অনেকেই ভালো করছে তার মধ্যে অন্যতম স্যাম কারান আশা করি ভালো একটা ম্যাচ হবে সেখানে আমাদেরই জয় হবে তো এত সমর্থনে আমরা সত্যিই গর্বিত আপনার আমাদের শক্তি আশা করি আমরা ভালো করব শিরোপা জিতবো ম্যাচের আগের দিন সমর্থকদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো সংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে থাকলেও ইংলিশ বার্মি আর্মির কয়েকজন মাতিয়ে রেখেছিলেন এমসিজি প্রাঙ্গন ভারতকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছি এই ম্যাচেরও ব্যাটাররা সেরাটা দিয়ে ম্যাচ জেতাবে পাকিস্তানি ম্যাচ জিতবে আমাদের বোলাররা অসাধারণ ইংল্যান্ডকে হারাবই আমরা আরও একটা উনিশশো বিরানব্বই ঘটবে আফ্রিদি রোফরা ইংল্যান্ডকে দাঁড়াতে দেবে না কে জিতবে কে হারবে সে যুক্তি তর্ক ভালোভাবে উপভোগ করছেন দুই দলের সমর্থকেরা ম্যাচ জমে উঠুক টান টান উত্তেজনায় বোধ হয়ে থাক গ্যালারিতে আসা লাখো দর্শকের সাথে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব এমনটাই প্রত্যাশা সবার মাঠে দুই দলের ক্রিকেটাররা যুদ্ধ করবে লড়াই করবে তবে মাঠের বাইরে সমর্থকদের লড়াই যেন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই তার উচ্ছ্বাস তাদের উন্মাদনা বলে দিচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লড়াইটা জমজমাজ হবে এবং তারা চাইছে মাঠে তাদের দলকে সমর্থন দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া ইশতেক ভাই একটা জমজমাট লড়াইয়ের অপেক্ষা দর্শকরা করছেন আইসিসি খুব সুন্দর একটা ইভেন্ট আয়োজন করেছে তারকা খেলোয়াড়দের সাথে ছবি তো তোলা কিংবা কাছাকাছি যাবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে মেলবোর্নে সেটা তো দেখছিলাম আমার মইন আলীর কথা নিশ্চয়ই আপনি শুনছিলেন যে স্যাম কারেন দুর্দান্ত পারফরমেন্স করছেন একই সাথে বেন স্ট্রোকসও আছেন ইংল্যান্ডের তুরপের দাস বেন স্ট্রোকসকে খুব একটা করতে দেখা যায়নি এই বছর না বোলিং না ব্যাটিং স্যাম কারেন একটা পাঁচ উইকেট ছিল এবং স্যাম কারেন ইজ এ বোলার যদি একটু ময়শ্চার থাকে আমার মনে হয় যে সে কাজে আসবে সে কিন্তু এক্সপ্রেস পেস না বিউটিফুল মুভমেন্টস এবং কন্ট্রোলড বোলিং তার ইভেন অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট বোলার যে খুব একটা বড় ইম্প্যাক্ট করবে আদার দেন মাকফুড ইংল্যান্ডের পক্ষ হয়ে আমার আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে সেটা মাকফুড থাকলে একটা তফাত গড়ে দিত বাট দে আর অল নাম্বার এইট নাম্বার নাইন পর্যন্ত কম্পিটেন্ট ব্যাটসম্যান ক্রিস ওকস আদিল রশিদ মইন আলী স্যাম কারান এটা হচ্ছে কি তাদের অলরাউন্ডার্স হু ক্যান ব্যাট ভেরি ওয়েল তো সেই দিক দিয়ে আমার মনে হয় আপনি আসলে কোন দলকে আপনি হালকা করে এখানে দেখার কোনো সুযোগ নেই বোথ হ্যাভ অল দি রিজন রাইট রিজনস টু বিকাম চ্যাম্পিয়ন্স এখন যেটা কিছুদিন আগে বলছিলেন যে প্রেশারটা কে হ্যান্ডেল করতে পারবে ব্যাটার কে কাকে প্রেশারটা বেশি দিতে পারবে আই থিঙ্ক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে that will be a uh, i think the deciding factor who gives the pressure more to the other side and who can handle it better new zealand er moto na jani abar ektu safe side khele abar bharat er moto na jani nerve kache here jay sei rokom match motei hobe na melbourne er lakho darshoker moto amro ekta jomjomat final dekhar opekkha achi onek dhonnobad istiyak dhonnobad dhonnobad apnake independent television ke e chilo free hit e thakun independent television shop